வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பிட் நிலை செயல் குறிகள் இப்ப பிட் நிலை செயல் குறிகள்ங்கிறது என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இந்த பிட் நிலை செயல் குறிகள் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இதே பதினொன்னாம் வகுப்பு கணிப்புரி பாட புத்தகத்திலேயே தொகுதி ஒண்ணுல ரெண்டாவது பாடம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது பாடம் வந்து என் முறைகள் அப்படிங்கறத படிச்சிருக்கோம் அதுல வந்து எப்படி பத்து அடி மனத்தை ரெண்டு அடி மனமா மாத்துறது பதினாறு அடி மனத்தை எப்படி எட்டு அடி மனமா மாத்துறது ரெண்டு அடி மனத்தை எப்படி எட்டு அடி மனமா மாத்துறது இந்த இருமை எண் எண்மை எண் பதினாறு நிலை எண் இந்த மாதிரி பதின்மை எண் இதெல்லாம் நம்ம அங்க படிச்சிருக்கோம் அதை ஒரு தடவை பாத்துக்கிட்டா இதை பாக்குறது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியும் பிட்டுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்ப பிட் அப்படிங்கறது என்னன்னா பைனரி டிஜிட் அப்படின்னு அர்த்தம் பிட் அப்படிங்கிறது பைனரி டிஜிட் அப்படிங்கறதுடைய விரிவாக்கம் தான் பிட் அப்படிங்கிறது அப்ப பைனரி டிஜிட்னா என்ன அப்படின்னா ஜீரோவும் ஒன்னும் தான் பைனரி டிஜிட் பைனரி டிஜிட் அப்படிங்கறதுடைய சுருக்கத்தை தான் பிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஜீரோவும் ஒன்னும் அடிமானம் ரெண்டு அடிமானம் ரெண்டுங்கிறதுனாலதான் ஜீரோ ஒன்னு இது ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கு இந்த பிட் நிலை தரவுகளை எப்படி வந்து பெருக்கிறது எப்படி கூட்டுறது எப்படி வந்து அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் அதோட நிரப்பிய எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறத தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அதுக்கு வந்து என்னென்னலாம் இருக்கு என்னென்ன செயல்குறிகள் செயல்குறிகள்ங்கிறது ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கறது தெரியும் அப்போ பிட் பை பிட்டா ஒவ்வொரு பிட்டின் அடிப்படையிலும் பிட் நிலை செயல்குறிகள் செயல்படுகின்றன அப்படின்னு போட்டாங்க இதுல என்னென்னலாம் இருக்குன்னா தருக்க பிட் நிலை செயல்குறிகள் லாஜிக்கல் பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர் தருக்க ஒண்ணு இருக்கு லாஜிக்கலா இதுல பெருக்குனா என்ன ஆகும் இதை கூட்டுனா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது இன்னும் ரெண்டாவது வந்து நகர்வு செயல்குறிகள் நகர்வுங்கிறது ஷிப்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் லெப்ட் ஷிப்ட் ரைட் ஷிப்ட் இந்த மாதிரி இடப்புற நகர்வு வளப்புற நகர்வு இப்படி நகர்வு மூணாவது ஒன்றை நிரப்பு செயல்குறிகள் அதாவது ஜீரோனா ஒண்ணு ஒண்ணுனா ஜீரோ தப்புனா சரி சரினா தப்பு உண்மைனா பொய் பொய்னா உண்மை இப்படி மாத்தி விடுறது ஆன் ஆஃப் ஆஃப் அப்படின்னு ஆன் பண்றது இப்படி மாத்தி விடுறது இதெல்லாம் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் அப்ப பிட் நிலை செயல்குறிகள்ல மூணு இருக்கு தருக்க பிட் நிலை பிட் நிலை நகர்வு பிட் நிலை ஒன்றின் நிரப்பு செயல்குறிகள் இப்படி மூணு இருக்கு இப்ப முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது தருக்க பிட் நிலை செயல்குறிகள் தருக்க பிட் நிலை செயல்குறிகள்ல மூணு இருக்கு ஆண்ட் இருக்கு ஆறு இருக்கு இந்த கேப் இருக்கு அப்ப ஆண்ட் என்ன பண்ணும் ஆர் என்ன பண்ணும் கேப் என்ன பண்ணும் இதான் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்ப நமக்கு ஏற்கனவே ஆண்ட் என்ன பண்ணுங்கிறது தெரியும் இதுவும் இதுவும் அப்படிங்கறதுதான் ஆண்ட் லாஜிக்கல் ஆண்ட் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது லாஜிக்கல் ஆண்ட் இல்ல இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பிட் நிலை ஆண்ட் இரும ஆண்ட் பிட்டுங்கிறது இருமம்ங்கிறதுனால இரும ஆண்ட் அதே மாதிரி இரும ஆர் அதே மாதிரி இரும எக்ஸ்ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ்ங்கிறது தான் இவங்க தனித்த அப்படின்னு இப்ப எக்ஸ்க்ளூசிவ் பேட்டி அப்படின்னா வேற எங்கேயுமே வராம தனியா இந்த டிவில மட்டும் வர்ற பேட்டி அப்படிங்கிறது மாதிரியான அர்த்தத்துல தனித்த அப்படின்னு மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அப்ப இதுல என்னென்னலாம் உண்டுனா இந்த பிட் நிலை செயல் செயல்குறிகள்லயே ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு செயல் இருப்பிகள் வேணும் ரெண்டு எண்கள் இருந்தா தான் பிட் நிலையே பண்ண முடியும் அப்போ இந்த ஆண்ட எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது பிட் நிலையில அப்படின்னா ஆண்டுங்கிறது பெருக்கல் இப்ப பாருங்க ஜீரோவையும் ஒன்னையும் பெருக்குனா ஜீரோ ஜீரோவையும் ஜீரோவையும் பெருக்குனா ஜீரோ ஒன்னையும் ஜீரோவையும் பெருக்குனா ஜீரோ ஒன்னையும் ஒன்னையும் பெருக்குனா ஒன்னு அதுதான் இங்க இருக்கிற ஆண்டு அதுதான் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பிட் நிலை எனும் செயல்குறி இரண்டு செயல் இருப்புகளின் மதிப்புகளும் ஒன்று என இருக்கும் போது ஒன்று எனவும் இல்லை என்றால் ஜீரோ இரண்டு செயல் ஏற்பிகள் இந்த இரண்டும் இங்க இருக்கிறது ஒரு செயல் ஏற்பி இங்க இருக்கிறது ஒரு செயல் ஏற்பி இந்த ஒன்னும் இந்த ஒன்னும் ரெண்டு செயல் இருப்புகளும் ஒன்றா இருந்தா ஒன்று இல்லை என்றால் ஜீரோவும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கறத ஆண்டுக்கு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஆர் பிட் நிலை ஆர் என்னும் செயல்குறி ஏதேனும் ஒரு செயல் ஏற்பியின் மதிப்பு ஒன்று என இருக்கும்போது ஒன்று என்ற விடையும் இரண்டு செயல் ஏற்புகளின் மதிப்புகளும் சுழி என இருக்கும்போது சுழி என்ற விடையையும் தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது கூட்டல்னு வச்சுக்கிடலாம் ஏதாவது ஒன்னு ஒன்னா இருந்தாலே ஒன்னு தாங்க ஜீரோ பிளஸ் ஒன்னு ஒன்னு ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு பிளஸ் ஜீரோ ஒன்னு ஒன்னு பிளஸ் ஏதாவது ஒன்னு ஒன்னா இருந்தாலே விடை ஒன்னு கிடைக்கும் அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு ஒன்னு அப்படிங்கிறது இதுதான் பிட் நிலை ஆர் இப்ப அதை எல்லாத்துக்கும் இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க இந்த 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 அட்டவணையை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஏ அண்ட் பி ஏ பிட் வைஸ் ஆர் பி இது ரெண்டுத்துக்கும் ஏ பியோட மதிப்பு கொடுத்திருக்காங்க இது ரெண்டும் ஒன்னா இருந்தா ஒன்னு இது ரெண்டுல இது ஒன்னு இது ஜீரோனா அண்ட் பண்ணா ஜீரோ ஆர் பண்ணா ஒண்ணு இந்த மதிப்புகள் இங்க கொடுத்திருக்காங்களா இந்த அட்டவணையை பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் அதுக்கடுத்து மூணாவது பார்க்க போறதா இந்த கேப் பிட் நிலை எக்ஸ்ஆர்
மதிப்பு ஒண்ணு இதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஒரு செயலேற்பியின் மதிப்பு ஒன்று என செயல்குறி ஒரே ஒரு செயலேற்பியின் மதிப்பு ஒன்று என இருக்கும் பொழுது ஒன்று என்ற விடையும் இரண்டு செயலேற்பிகளும் ஒரே மதிப்பெண்ணை மதிப்பை கொண்டிருந்தால் சீரோ என்ற விடையையும் தரும் அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்காங்க இந்த ஏ அறுபத்தி அஞ்சு எடுத்துக்காட்டெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கான மெய்ப்பட்டியல் மெய்ப்பட்டியல் ஒரு ட்ரூப் டேபிள் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க ட்ரூப் டேபிள் அப்படிங்கிறது இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க இங்க பாருங்க இப்ப நம்ம வந்து ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இது ஏவோட மதிப்பு இது ஏவோட மதிப்பு இது பியோட மதிப்பு இப்ப நம்ம ஏற்கனவே ஏ பி ஆண்டுக்கு தெரியும் நமக்கு பெருக்கணுங்கிறது தெரியும் சீரோ சீரோ ஜந்தா சீரோ ஒன்னு சீரோ ஜீரோ 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 ஒன்னு ஜீரோ எங்க ஒன்னு ஒன்னுன்னு இருக்கோ அங்க மட்டும்தாங்க ஒண்ணு மீது எல்லா இடத்துலயும் சீரோ ரெண்டுமே ஒன்னா இருந்தா தான் ஒன்னு அதுக்கான இருமை என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடிமான ரெண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அத பதின்மை என்ன மாத்திக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த ரெண்டாவது படத்துல ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இப்படி மாத்துறது எப்படி அப்படிங்கறத அடுத்தது ஆர் இந்த மாதிரி பிட்வைஸ் ஆர் பிட்வைஸ் ஆர் என்ன பண்ணுவோம்னா இது ரெண்டுமே ஜீரோ ஒன்னா ஜீரோ ஏதாவது ஒண்ணு ஒன்னா இருந்தாலும் ஒண்ணு இங்க ஏவோட மதிப்பு ஒண்ணு பியோட மதிப்பு ஜீரோ அப்ப விடை வந்து ஒண்ணு இந்த இடத்துல ஏவோட மதிப்பு ஜீரோ பியோட மதிப்பு ஒண்ணு அப்ப விடை வந்து ஒண்ணு ஏவோட மதிப்பு ஒண்ணு பியோட மதிப்பு ஒண்ணு விடை வந்து ஒண்ணு இதுதான் அதோட பதின்ம எண் அடிமானம் பத்து என்ன மதிப்பு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க அடுத்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர்ங்கிறது ரெண்டுமே ஒரே மதிப்பா இருந்தா ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ மதிப்பு ஜீரோ இதுவும் ஒண்ணு ஏவோட மதிப்பு ஒண்ணு பியோட மதிப்பு ஒண்ணு மதிப்பு ஜீரோ இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு ஜீரோவா இருந்து இன்னொன்னு ஒன்னா இருந்தாலும் ஒண்ணு ஏ வந்து ஒன்னா இருந்து பி ஜீரோவா இருந்தாலும் மதிப்பு ஒண்ணு அதோட அப்ப அதான் இந்த எண்ணை தான் இங்க எடுத்து எழுதியிருக்காங்க இதே எண்ணை தான் இங்க எடுத்து எழுதியிருக்காங்க இது அடிமானம் ரெண்டு அடிமானத்தை வச்சு இருமை என்ன எழுதியிருக்காங்க இந்த இருமை என்ன பதின்மை என்ன அடிமானம் பத்தா மாத்தி அப்படிங்கறத காட்டியிருக்காங்க இருமை என்ன பத்தின் அடிமானமா மாத்துறதெல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது பிட் நிலை நகர்வு நகர்வுனாலே நமக்கு தெரியும் இடப்பக்கமா நகர்றது வலப்பக்கமா நகர்றது இது ரெண்டு தான் லெப்ட் ஷிப்ட் ரைட் ஷிப்ட் பிட்வைஸ் ஷிப்ட் ஆபரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு பேரு சி பிளஸ் பிளஸ் இடது நகர்வு வலது நகர்வு இன்னும் இரண்டு பிட் நிலை நகர்வு செயல்முறைகள் உள்ளன இடது நகர்வு அவங்களே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க அது எப்படி இடது இடது நகர்வுனா இடப்பக்கமா நகரும் இடப்பக்கமா நகர 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 அப்ப ஒரு ஒரு பைட்டுனா எட்டு எண் இருக்கணும் எட்டு எட்டு இடம் நிரம்பி இருக்கணும் அப்ப எட்டு இடத்துல இடது பக்கம் உள்ள நம்பரை நீங்க நீக்கிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா வலது பக்கம் அது பதிலாக சீரோ சேர்த்துக்கிட்டே வர்றது இடது நகர்வு வலது பக்கம் நகர்வுனா வலது பக்கம் முனையில உள்ள ஒவ்வொரு நம்பரையா நகர்த்திக்கிட்டே வரணும் நகர்த்திக்கிட்டே வரும்போது இடது பக்கம் அது பதிலாக சீரோ சேர்த்துக்கிட்டே வருவாங்க இதுதான் இடது நகர்வும் வலது நகர்வும் அதுதான் அதுல கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப பாருங்க ஏவோட மதிப்பு என்னங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க இந்த நகர்வு செயல் குறி இருக்குல்ல இது வந்து ஒருமை செயல் குறி ஒருமை செயல் குறினா ஒரே ஒரு நம்பர் இருந்தாலே இது வேலை செய்யும் இது வரைக்கும் நம்ம மேல பார்த்ததெல்லாம் இரும செயல்குறி ரெண்டு நம்பர் இருந்தா தான் வேலை செய்யும் இரும செயல் ஏற்பி செயல்குறி ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு செயல் ஏற்பிகள் இருக்கணும் ஏன் ஒண்ணு நம்பர் ஏன்னு ஒரு மதிப்பு இருக்கணும் பின் ஒரு மதிப்பு இருக்கணும் ரெண்டும் அந்த செயலை செய்யறதுக்கு செயலை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ரெண்டு வேல்யூ வேணும் ரெண்டு மதிப்பு வேணும் அதனாலதான் அதுக்கு செயல் ஏற்பி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கோம் இங்க வந்து ஒரே ஒரு மதிப்பு எண் இருந்தா போதும் ஏவோட மதிப்பு பதினஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப பதினஞ்சுனா அதோட இருநிலை மதிப்பு ஜீரோ 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 ஒண்ணு 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 ஒண்ணுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்ப அதை வந்து மூணு தடவை நகர்த்த சொல்றாங்க அப்ப மூணு தடவை நகர்த்தணும்னா இடது பக்கம் இடது பக்கம் அம்பு புரியுதான போட்டிருக்காங்க அப்ப மூணு தடவை நம்ம நகர்த்துறோம் மூணு தடவை எப்படி நகர்த்துறது இங்க பாருங்க முதல் தடவை மூணு தடவை நகர்த்துறதுல முதல்ல மதிப்பெண் வந்து இப்படி இருக்கு இந்த இதோட மதிப்பு வந்து இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கிறத முதல்ல இந்த இந்த சுழிய நகர்த்திடுறோம் இதை தூக்கிடுறோம் இதை தூக்கிட்டோம்னா இதை தூக்குனதுக்கு அப்புறம் மீதி மதிப்பு இப்படி வந்துடும் அப்ப வலது பக்கம் ஒரு சீரோ சேர்த்துக்கிட்டது திரும்ப ரெண்டாவது தடவை நகர்த்தும் போது திரும்ப இந்த சுழியை தூக்கிடுறோம் அப்ப மூணு சுழி இருக்கிறது மூணு சீரோ இருக்கிறது இங்க ரெண்டா மாறிடும் ரெண்டா மாறினோடனே நமக்கு வந்து இப்படி கிடைச்சிடும் அப்புறமா திரும்ப ஒரு சீரோ வலது பக்கம் சேர்த்துக்கிட்டது திரும்ப மூணாவது தடவை இந்த சீரோ தூக்கிடுறது அப்ப நமக்கு மதிப்பு இப்படி கிடைக்கும் திரும்ப ஒரு சீரோவை இங்க சேர்த்துக்கிட்டது அப்ப இப்படி மதிப்பு மாறினதுக்கு அப்புறம் இதோட பத்தடி மானம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அதுதான் ஏ லெப்ட் ஷிப்ட் த்ரீனா மூணு தடவை நகர்த்தணும் மூணு தடவை நகர்த்த
இப்படி கிடைக்கும் அதுல இடது முனையில ஒரு ஜீரோவை சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதுக்கு என்ன மதிப்பு அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கணும் இப்ப அந்த மதிப்பு தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க சார் இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் இப்ப இதோட மதிப்பு என்ன அப்படிங்கறத பாக்கணும் அவ்வளவு இதுதான் ஷிப்ட் ஆபரேட்டர்ஸ் நகர்வு நகர்வு செயல்குறி விட்நிலை நகர்வு செயல்குறிகள் ஷிப்ட் ஆபரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது மூணாவது நம்ம பார்க்க போறது நிரப்பி நிரப்பிங்கிறது தான் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் அது அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் இது அப்படிங்கிறது பிட் வைஸ் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன்றின் நிரப்பு செயல்குறி ஒன்றுனா ஜீரோ ஜீரோனா ஒன்று அப்படின்னு மாத்திரது இதுக்கு உண்டான குறியீடு வந்து டில்டு சிம்பிள் உங்களோட கீபோர்டில் இடது முனையில மேல இருக்கும் டில்டு சிம்பிள் எஸ்கேப் பட்டன் பக்கத்துல இருக்கும் அதுதான் இப்ப டில்டு சிம்பிள்னா எங்கெல்லாம் சுழி இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒன்னா மாத்துங்க எங்கெல்லாம் ஒன்னு இருக்கோ அங்கெல்லாம் சுழியா மாத்துங்க இப்ப ஜீரோ 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 ஒன்னு 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 கொடுத்துட்டா எங்கெல்லாம் ஜீரோ ஜீரோ இருக்கோ அதெல்லாம் ஒன்னுன்னு மாத்துங்க எங்கெல்லாம் ஒன்னு ஒன்னுன்னு இருக்கோ அதெல்லாம் ஜீரோன்னு மாத்துங்க டில்டு சிம்பிள் கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறமா வர்ற மதிப்புல முன்னாடி மைனஸ் போட்டுக்கோங்க அப்படிங்கறதுதான் நிரப்பு செயல்குறி பிட் வைஸ் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆபரேட்டர் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறமா முக்கியமான ஒண்ணு மதிப்பு இருத்து செயல்குறி இந்த தமிழ்னா இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இவங்க வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஏன்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னா அசைன்மெண்ட்ங்கிற வார்த்தையை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது தமிழ்ல வந்து பல விதமா புரிஞ்சுக்கிடலாம் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கறத கூட நிறைய ஸ்கூல்ல அசைன்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க நீங்க லேப் எல்லாம் பண்றத வந்து காலேஜ்ல காலேஜ்ல வந்து காலேஜ் எல்லாம் படிக்கிறவங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்னா என்ன அப்படின்னா அசைன் நமக்கு தெரியும் ப்ரோக்ராமிங்னாலே இப்ப பாருங்க நான் வந்து இந்த இடத்துல நேம் ஈக்குவல்ஸ் டு முத்துன்னு எழுதியிருக்கேன் இப்ப நான் கம் கணிப்பொறி கிட்ட போய் சி பிளஸ் பிளஸ்ங்கிற மொழி மூலமா எப்படி நான் உங்க கிட்ட தமிழ் பேசுறனும் ரெண்டு மனிதர்கள் சந்திச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்கு இடையில தமிழ்ல பேசிக்கிட்டாங்க இப்ப மனிதர்களுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிட்ட பேச போறோம் இந்த கம்ப்யூட்டர் கிட்ட பேசுறதுக்கு நிறைய மொழிகள் இருக்கு சின்னு ஒரு மொழி இருக்கு சி பிளஸ் பிளஸ் ஒரு மொழி இருக்கு ஜாவான் ஒரு மொழி இருக்கு பைத்தான் ஒரு மொழி இருக்கு இப்படி நிறைய மொழிகள் இருக்கு அப்ப நிறைய மொழிகள் மூலமா மனுஷன் கணிப்பொறி கிட்ட பேசுறான் அப்படி பேசும்போது இப்ப நான் உங்க பேர் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்கறேன் ஒருத்தர் என் பேர் முத்து அப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப ஒரு வாரம் கழிச்சு அவர் கேட்பாருல நான் என் பேர் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்பாருல ஆஹ் நீங்க முத்துன்னு சொன்னீங்க உங்களுக்கு எந்த ஊரு நான் எனக்கு வந்து தமிழ்நாடு தாங்க உங்களுக்கு எந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு அப்ப ஒரு வாரம் கழிச்சு நான் எந்த மாநிலம்னு சொன்னேன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்ப அவர் எதை குறிப்பிட்டு கேட்கிறாரு பெயர்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கிறாரு அந்த பெயர்னுங்கிறது ஒரு பெட்டின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பெட்டிக்குள்ள முத்துன்னு போட்டு வச்சிடறாங்க இன்னும் ஸ்டேட் மாநிலம்னு ஒரு பெட்டி வச்சுக்கிடறாங்க அதுக்குள்ள தமிழ்நாடுன்னு போட்டு வச்சுக்கிடறாங்க இப்படி போட்டு வச்சுக்கிடறாங்கல்ல அப்ப இந்த மதிப்ப ஸ்டேட்டுங்கிற பெட்டிக்குள்ள போட்டு வச்சுக்கிடறாங்க முத்துங்கிற மதிப்ப நேம்ங்கிற பெட்டிக்குள்ள ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள போட்டு வச்சுக்கிறாங்க அப்போ இந்த வலது பக்கம் இருக்கிற மதிப்பு இடது பக்கம் இருக்கிற ஒரு மாறி இப்ப நான் தமிழ்நாடுன்னு நான் சொன்னா இல்லைங்க நான் கேரளா அப்படின்னு எப்போ வேணாலும் மாத்திக்கிடலாம்ல அப்படி மாத்திக்கிட்டதுனால இதுக்கு மாறின்னு பேரு நம்ம மாறினா என்ன மாறலினா என்ன அதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோலயே நம்ம பாத்துருக்கோம் இப்போ இந்த மாறிக்கு இந்த வலப்பக்கம் உள்ள மதிப்ப இது போய் இருத்து இந்த சம குறியீடு இருக்குல்ல இந்த சம குறியீடு வலது பக்கம் இருக்கிற தமிழ்நாடுங்கிற மதிப்ப இடது பக்கம் இருக்கிற மாறியில கொண்டு போய் இருத்துது அப்படிங்கறதுனால அதுக்கு மதிப்பு இருத்து வலப்பக்க மதிப்பு எடப்பக்கம் உள்ள மாறிக்கு போய் இருக்குது அப்படிங்கறதுனால அதுக்கு மதிப்பு இருத்து செயல்முடி அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க இங்கேயே கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க ஒரு மதிப்பு இருந்து கூற்றின் வலப்பக்கம் இருக்கும் மதிப்பை இடப்பக்கம் உள்ள மாறியில் இருத்தும் இது பொதுவாக எல்லா கணிப்பொறி மொழிகளிலும் பயன்பாட்டில் உள்ளது எல்லா சி சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா பைத்தான் எல்லாத்துலயும் இதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி இது ஒரு இரும செயல்குறி இரும செயல்குறினா என்னது ரெண்டு மதிப்பு வேணும் வலது பக்கம் ஒரு மதிப்பு வேணும் இடது பக்கம் ஒரு மதிப்பு வேணும் இப்ப நம்ம இந்த லெப்ட் ஷிப்ட் ரைட் ஷிப்ட் நகர்வு செயல்குறி எல்லாம் ஒரு செயல்குறி ஒரே ஒரு மதிப்பை வச்சே பண்ணிடலாம் ஆனா இதுல அப்படி பண்ண முடியாது வலப்பக்கம் உள்ள மதிப்ப எடப்பக்கம் கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு வேணும் ரெண்டு செயல் ஏற்பிகள் வேணும் அதனாலதான் இதை இரும செயல்குறி அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போறது இப்ப அதுக்கே எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இங்க பாருங்க ஏ ஈக்வல்ஸ் டு முப்பத்தி ரெண்டு ஏ சமக்குறி இந்த சமக்குறி தான் அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர் மதிப்பு இருத்து செயல்குறி அப்படிங்கிறது அப்போ ஏயோட மதிப்பு முப்பத்தி ரெண்டு இதே மாதிரி ஒருத்தர் சொல்றாரு நான் வந்து தமிழ்ல நான் வந்து தொண்ணூறு மார்க் வாங்கினேன் பத்தாவது வகுப்புல
இப்போ இந்த கணக்கு எப்படி எழுதியிருக்கணும்னா ஏ ஈக்வல்ஸ் டு ஏ ச மதிப்பிருத்து செயல்குறி பத்து அப்படின்னு போடணும் அதுக்கப்புறமா ஏ மதிப்பிருத்து செயல்குறி ஏ கூட்டல் அஞ்சு இந்த அப்படின்னு போடணும் இப்படி போட்டோன்னா இப்போ ஏவோட மதிப்பு என்ன ஆகும் இந்த இந்த இடத்துல ஏவோட மதிப்பு இந்த இடத்துல ஏவோட மதிப்பு என்னோட அம்பு குறி இருக்குல்ல இந்த இடத்துல ஏவோட மதிப்பு பத்து பத்து கூட்டல் அஞ்சு பதினஞ்சு அந்த பதினஞ்சுங்கிறது இப்போ எடப்பக்கம் உள்ள ஏல போய் உட்காரும் அப்போ இப்போ கடைசியாக ஏவோட மதிப்பு பதினஞ்சுன்னு வரும் இப்படி பதினஞ்சுன்னு வர்றதை கொண்டு போய் சி ஈக்வல்ஸ் டு ஏ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏவோட மதிப்பு என்ன பதினஞ்சு அந்த மதிப்பு சியில போய் உட்காரும் அதுதான் கணக்கு அப்போ இவ்வளவு பெரிய வரியா எழுதுறதுக்கு பதிலா இதை நீங்க சுருக்கி இத இப்படி எழுதுறதுக்கு பதிலா இத நீங்க இப்படி எழுதிக்கிடலாம் ஏ கூட்டல் சமக்குறி அதாவது மதிப்பிருத்து செயல்குறி அஞ்சுன்னு போட்டாலும் ஏ ஈக்வல்ஸ் டு ஏ பிளஸ் அஞ்சுன்னு போட்டாலும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறதான் இந்த சுருக்க குறி அதனாலதான் அவை குறுக்கு குறுக்கு வழின்னு சொல்றாங்க அடிஷன் அசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அப்ப முதல்ல என்ன நடக்கும் இந்த இது முதல்ல நடக்கும் இது நடந்து சியோட மதிப்பு பதினஞ்சா போய் உட்காரும் அப்ப ஏ பிளஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கூட்டல் குறி மதிப்பு இருத்து செயல்குறி இது ரெண்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்ப இதே மாதிரிதான ஏ கழித்தல் குறி கழித்தல் ஈக்குவல் டு போட்டாலும் சப்ட்ராக்ஷன் அசைன்மெண்ட் ஏ பெருக்கல் குறி ஏ வகுத்தல் குறி இது எல்லாமே உங்களுக்கு சரியா புரிஞ்சிடும் ஏ வகு மீதி வகு மீதிங்கிறது மாடுலஸ் இதை நம்ம முந்தின வீடியோலயே பாத்திருக்கோம் அப்ப ஏ இந்த இதை வேணா நம்ம ஒரு தடவை பாத்துருவோம் மீது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப எளிதா புரிஞ்சிடும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த அர்த்தத்தை தான் பிராக்கெட்ல போட்டிருக்காங்க ஏ ஈக்வல்ஸ் டு ஏ மாடுலஸ் அஞ்சுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஏவோட மதிப்பு பத்து அப்போ பத்து மாடுலஸ் அஞ்சுன்னா மீதி என்ன பத்து அஞ்சால வகுத்து மீதி என்ன மீதி ஈவு ரெண்டு மீதி ஜீரோ அந்த ஜீரோ தான் சிக்கு போய் உட்காரும் அதான் இங்க சி ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோன்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த மாடுலஸ்ங்கிறது மீதியை கொடுக்கும் அப்படிங்கறத மறந்துடக்கூடாது இதெல்லாம் வேற வேற சுருக்க குறுக்கு வழி மதிப்பு இருத்து செயல்குறிகள் பேரை வந்து ரொம்ப நல்லா யோசிச்சு வச்சிருக்காங்க நீங்க ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை இந்த பேரை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்களாவே சொந்தமா எழுதலாம் ஏன்னா இப்ப மாடுலஸ்ங்கிறதெல்லாம் கூட யோசிச்சு எழுதணும் வகு மீதி வகுத்தல்ல மீதி மதிப்பு வகுத்தல் மதிப்பு பெருக்கல் மதிப்பு இருத்து அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லாம் படிக்கும் போது கூட நமக்கு பயன்படும் ஏன்னா பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இதை பயன்படுத்தாத இடங்கள் கிடையாது ஒரு சம குறியீடு ரெண்டு சம குறியீடு செயல்குறிகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை விவரி அப்படிங்கறத கொடுத்துட்டாங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க இது வந்து மதிப்பு இருத்து ஒரே ஒரு சம குறியீடுங்கிறது மதிப்பு இருத்து மதிப்பு இருத்துங்கிறது இடப்பக்க இடப்பக்க மதிப்பை இடப்பக்க மதிப்பா வளப்பக்க மதிப்பு வளப்பக்க மதிப்பை வளப்பக்க மதிப்பை இடப்பக்கம் இடப்பக்கம் போ கொண்டு போய் இருத்துவது அதனாலதான் இதுக்கு வந்து மதிப்பு இருத்து மதிப்பு இருப்பு செயல்குறி செயல்குறி அப்படின்னு பேரு ஆனா இந்த டபுள் ஈக்வல்ஸ் டு போட்டா ரெண்டு தடவை ஈக்வல்ஸ் டு சிம்பிள் போட்டா அதுக்கு அப்படி அர்த்தம் கிடையாது ரெண்டு தடவை ஈக்வல்ஸ் டு அர்த்தம் இப்ப நான் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் இப்ப இந்திய கிரிக்கெட் அணி இந்திய கிரிக்கெட் அணி இல்ல இந்தியாவின் இந்தியாவின் ஸ்கோர் அப்படின்னு பேப்பர்ல போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கிறோம் ஒரு சம குறியீடு போட்டு நானூத்தி ஐம்பது அப்படின்னு போட்டா நானூத்தி ஐம்பதுங்கிறது இந்தியா அணி எடுத்த மதிப்பெண்ணு அர்த்தம் இந்தியா அணி எடுத்த ரன் ஸ்கோர்னு அர்த்தம் அதே இது இப்போ இந்தியா சம குறியீடு இப்ப இந்தியா அப்படின்னு போட்டு முதலே இந்தியா முதல் இன்னிங் ஸ்கோர் நானூத்தம்பது ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு எழுதுவோம் ஆஸ்திரேலியா முதல் இன்னிங்ஸ் அவங்க ஏதோ ஒரு மதிப்பெண் அது என்னன்னு நமக்கு தெரியல சும்மா இப்போதைக்கு நான் வந்து ரெண்டு போது போட்டு வச்சுக்கிறேன் இப்போ யார் ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிடும் இல்ல மேட்ச் டிராவா இவங்களும் அவங்களும் அடிச்ச மாதிரி ரன் ஒண்ணு தானா அப்படின்னா இந்தியா சம குறியீடு ரெண்டு சம குறியீடு ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு போட்டா இதுல என்ன விடை கிடைக்கும்னா இந்த ரெண்டு இந்த சம குறியீடு போட்டா என்ன அர்த்தம்னா ஆஸ்திரேலியாங்கிறதுக்கு இங்க ஏதோ ஒரு மதிப்பு கிடைச்சிருக்குமா நானூத்தி ஐம்பதுனே வச்சுக்கிடும் நானூத்தி ஐம்பதுன்னு வச்சுக்கிட்டா அப்ப ஆஸ்திரேலியாவோட மதிப்பு ஒரு நானூத்தி இந்தியாவோட மதிப்பு ஒரு நானூத்தம்பது இது ரெண்டும் எடப்பக்கம் உள்ள மதிப்பும் வளப்பக்கம் உள்ள மதிப்பும் சமமா அப்படின்னு பாக்குற ஒப்பீட்டு செயல்குறி இது ஒப்பீட்டு செயல்குறி இதுக்கு என்ன தமிழ்ல மொழிபெயர்த்திருக்காங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்காக ஒப்பீட்டு செயல்குறி அப்போ ரெண்டு சம குறியீடு போட்டா வளப்பக்கம் உள்ள மதிப்பும் இடப்பக்கம் உள்ள மதிப்பும் ஒன்னான்னு பாக்குறது 
ரெண்டு மாணவர்கள் இருக்காங்க ஒரு மாணவரை கூப்பிடுறோம் நீங்க உங்களுடைய உயரம் என்ன அப்படின்னு கேட்கறோம் அவர் நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னொரு மாணவரை கூப்பிடுறோம் உன்னுடைய உயரம் என்னன்னு கேட்கறோம் அவர் ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாரு அப்ப இந்த இரண்டு மாணவர்களும் சமமான உயரத்துல இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு பாக்குறது அப்படி இந்த ஒப்பீட்டு செயல்புரி என்ன சொல்லணும்னா இது ஒண்ணு இருக்காங்கன்னு சொல்லும் ஆமான்னு சொல்லும் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லும் இந்த ரெண்டு தான் கொடுக்கும் ஆனா இந்த ஒரு சம குறியீடு ஒப்பீட்டு செயல்புரி கிடையாது இது மதிப்பு இருத்து செயல் மதிப்பு இருத்து மதிப்பு கொண்டு போய் இருக்க வைக்கிற மதிப்பை கொண்டு போய் பொருத்தி வைக்கிற மதிப்பு இருத்து செயல்புரி வலப்பக்கத்துக்கு வலப்பக்கத்துல உள்ள மதிப்பை கொண்டு போய் இடது பக்கம் கொண்டு போய் வைக்கிறது மதிப்பு இருத்து செயல்புரி ரெண்டு இது ரெண்டு சம குறியீடு போட்டா என்ன அர்த்தம்னா ஒப்பீட்டு செயல்குறின்னு அர்த்தம் அது என்னங்கிறத பின்னாடி இந்த நிபந்தனை செயல்குறி பத்தி பேசும்போது நம்ம இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் அப்போ கண்டிஷனல் நிபந்தனைனா ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் இது நடந்தா இன்னைக்கு மழை பெஞ்சதுன்னா சாயங்காலம் விளையாட முடியாது அப்படின்னு சொல்றது இன்னைக்கு வெயில் அடிச்சதுன்னா நான் காய வச்சிருக்கிற துணியெல்லாம் காஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்றது நான் நல்லா படிச்சா பரீட்சையில நல்ல மதிப்பெண் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்றது இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் தான் நிபந்தனை செயல்குறி சி பிளஸ் பிளஸ்ல உள்ள ஒரே நிபந்தனை செயல்குறி அப்போ இது நடந்தால் ஆஹ் இது நடக்கவில்லை என்றால் அப்படிங்கறதெல்லாம் கேள்வி தானே அதனாலதான் இதை கொடுத்துருக்காங்க சி பிளஸ் பிளஸ்ல உள்ள ஒரே நிபந்தனை செயல்குறி ஒரு கேள்விக்குறியும் ஒரு கோலன் இது வந்து முக்கா இதை வந்து கால் புள்ளி நீங்க அரை புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க கோலன் அப்படிங்கறத அதைதான் நம்ம வந்து இங்க கொடுத்துருக்கோம் ஒரு கேள்விக்குறியும் ஒரு அரை புள்ளியும் கொடுக்கறதா ஒரே ஒரு இது ஒரு மும்ம செயல்குறி இந்த செயல்குறி இஃபெல்ஸ் கட்டுப்பாட்டு கூற்றுக்கு மாற்றாக பயன்படுகிறது இதை பற்றி பின்வரும் இஃபெல்ஸ் கூற்றுடன் விரிவாக காண்போம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்ப கார் புள்ளினா என்ன கமா அது எப்படி பயன்படுது சைஸ் ஆஃப் வந்து எப்படி பயன்படுது இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் இதை எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப பிற செயல்குறிகள் அப்படிங்கறதுல இப்ப இந்த நிபந்தனை செயல்குறி பத்தி விரிவா இதுல எதுலயும் பேசல இஃபல்ஸ் பத்தி சொல்லும் போது சொல்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப நம்மளுமே நிபந்தனை செயல்குறியை பின்னாடி பாத்துக்கிடலாம் பிற செயல்குறிகளும் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறதுல சைஸ் ஆஃப் பத்தி பேசுறாங்க கால் புள்ளி பத்தி பேசுறாங்க நம்ம பேசுற சில விஷயங்களை திரும்பவும் பேசுறாங்க நிகர்னு போட்டாங்களா நம்ம இதை தான் வந்து இங்க நிகர்ங்கிறத தான் என்ன பேசணும் ஒப்பீடுன்னு போட்டோம் ரெண்டு பக்கமும் நிகர்னா இவருக்கு நிகர் இவரா அப்படின்னு பாக்குறதுனா ஒப்பீட்டு செயல்குறி லெஸ் தான் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு கிரே விட சிறியது விட சிறியது அல்லது நிகர் விட பெரியது விட பெரியது அல்லது நிகர் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பாத்திருக்கோம் கழித்தல் கூட்டல் பெருக்கல் வகுத்தல் முழு எண் வகு மீதி முன்னோட்டு மிகுப்பு முன்னோட்டு குறைப்பு பின்னோட்டு மிகுப்பு பின்னோட்டு குறைப்பு இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பாத்திருக்கோம் தருக்க லாஜிக்கல் ஆண்ட் தருக்க ஆண்ட் தருக்க ஆர் நிபந்தனை செயல்குறி மதிப்பு இருத்தல் குறுக்கு வழி கால் புள்ளி இதோட இது எல்லாத்தையும் பேசியிருக்காங்க இந்த பிற செயல் இது எல்லாத்துலயுமே வந்து செயல்குறிகளின் முன்னுரிமை அப்படிங்கறதுல எல்லாம் இது எல்லாத்தையும் பேசுறாங்க இத நம்ம விரிவா பேச வேண்டியிருக்கு பிரசிடென்ஸ் ஆஃப் ஆபரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கறது இந்த பிரசிடென்ஸ் ஆஃப் ஆபரேட்டர் ஆபரேட்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இது பிரசிடென்ஸ் ஆஃப் ஆபரேட்டர்ங்கிறது அவ்வளவு ஈஸியா நம்மளால புரிஞ்சுக்கிட முடியாது அப்ப இத புரிஞ்சுக்கிடறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமோட ஒரு நிரல் எழுதி அதோட அவுட் புட் எப்படி வருது ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கறத கணிப்புரியில செய்யும் போதுதான் அதை நம்ம நேரடியா நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட முடியும் இது போக சில விஷயங்கள் பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப இதுலயே பாப்போமே இப்ப நான் இந்த பக்கத்தை விட்டுட்டு இதெல்லாம் நம்ம விவாதிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டோம் இல்லையா இத பேசிட்டு ரொம்ப வேகமா போயிட்டேன் ஒரு நிமிஷம் இப்ப அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோம் நம்ம வந்து பத்தொன்பதாவது பக்கத்துல இருந்தோமா பத்தொன்பதாவது பக்கத்துக்கு போயிட்டு பத்தொன்பதுல இருந்து இருபது இதுல வந்து இந்த ஆண்ட் எப்படி முகவரி சுட்டல்னா என்ன மதிப்பு கூட்டல்னா என்ன இதெல்லாம் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு அதெல்லாம் நல்ல விரிவாவே பேசுவோம் கண்டிப்பா இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி இனி வர வீடியோஸ்லயும் தொடர்ந்து இது போல பார்ப்போம் இந்த வீடியோல நல்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இந்த பாடத்தை நல்ல பொறுமையா படிங்க இது வாழ்க்கைக்கு ரொம்பவே பயன்படக்கூடிய கணிப்பொறி துறைக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுற மாணவர்களுக்கு ரொம்பவே பயன்படக்கூடிய அளவுல இந்த சிலபஸ் இருக்கு நம்ம தொடர்ச்சியாக பேசுவோம் இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்